रजीम साहब सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन एम कैट क्लासेज में और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लान टॉपिक जैसे ही कम्प्लीट करेंगे उसके बाद हम फाइव एम सी क्यूज भी डिस्कस कर लेंगे जो मोस्ट पॉसिबल एम सी क्यूज होंगे और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब था स्टूडेंट्स ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब था टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लेवल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द बॉडी तो प्लांट्स चूंकि वराइटी ऑफ इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं इसका मतलब है कि उन्हें अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है ताकि वो ठीक तरीके से इस इन्वायरमेंट के साथ कोप कर सकें प्लांट के जितने भी फंक्शन हो रहे होते हैं इंटरनल मैकेनिज्म हो रहे होते हैं उस सब में वाटर एक मेन रोल प्ले करता है अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में तो आपने पढ़ा है एसेंट ऑफ सैप ट्रांसपायरेशन पुल इस सब में वाटर का मेन रोल होता है हम प्लांट को चार मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स मीजोफाइट्स जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स अब हमें इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने बेटे सबके हाइड्रोफाइट्स में हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर में हमें मिलते हैं उनका हम क्या नाम देते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं द प्लांट्स में भी पार्टली और टोटली समवर्ज इन वाटर या तो कुछ हिस्सा या फिर मुकम्मल का मुकम्मल हिस्सा पानी के अंदर मौजूद होता है इनका दे डो नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑप्टेनिंग वाटर चूंकि पानी में रहते हैं तो इन्हें वाटर एब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पानी में रहते हैं बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है तो ये वाटर को रिमूव करने के लिए इन्हें कुछ एडप्टेशन करनी पड़ेंगी चूंकि इनकी बॉडी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वाटर में क्या एडप्टेशन हैं सर देर लीव्स आर लार्ज लीव बड़े होंगे तो उनका सरफेस एरिया बड़ा होगा सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा स्टोमेटा होंगे ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज़्यादा ट्रांसपारेशन होगी ठीक है तो हम कहते हैं इनके पास बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद हैं और वो स्टोमेटा हमेशा ओपन रहते हैं रूट एबसेंट होती है इनमें क्यों एबसेंट होती है रूट इसलिए एब्सेंट है कि सर वाटर तो एब्जॉर्ब करना भी नहीं है और अगर रूट मौजूद हुई भी तो उसमें रूट हेयर्स नहीं होंगे क्योंकि रूट हेयर्स ही दूर दूर से वाटर को लेकर आ रहे थे और इन्हें वाटर एब्जॉर्बशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती नेक्स्ट रेस्टोरेंट हमारे पास मीजोफाइट सर द टाइप ऑफ प्लांट दैट आर फाउंड इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज मीजोफाइट जैसे यूजली हम देख रहे होते हैं हमारे अतराफ में जो पौधे मौजूद हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट में इसकी एग्जाम्पल में हम रोज ले सकते हैं इसकी एग्जाम्पल में हम विनका रोजिया ले सकते हैं ये सब क्या कहलाते हैं ये सब मीजोफाइट्स कहलाते हैं मेजोरिटी बेटा इसमें एनजियोस्पर्म की आती है अब अक्सर बच्चे जिम्नोस्पर्म और एनजियोस्पर्म में परेशान रहते हैं एक हमारे पास फ्लावरिंग होता है एक हमारे पास नॉन फ्लावरिंग होता है देखिए नाम में कह रहा है वो जिम नो स्पर्म एनजियोस्पर्म तो मैं कहता हूँ जिम्नोस्पर्म का मतलब है नॉन फ्लावरिंग क्योंकि इसके नाम में नो आ रहा है और एनजियोस्पर्म का मतलब है फ्लावरिंग हम कहते हैं दीज आर लैंड प्लांट्स एंड कैन ईजिली मेंटेन देयर वाटर बैलेंस वेन देर इज सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर द स्टोमेटा आर कैप्ट ओपन बट वेन देर इज रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई द स्टोमेटा आर क्लोज ये अपनी बॉडी में खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर वाटर की सप्लाई ज्यादा है तो ये स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि एक्सेस बार चला जाए और अगर वाटर की सप्लाई कम है तो इनकी बॉडी स्टोमेटा को क्लोज कर देती है एक्सेसिव वाटर लॉस बचाने के लिए इनकी बॉडीज पर स्टेम पर और लीव्स पर क्यूटिकल एक लेयर मौजूद होती है जो कि वाटर को सेफ रखने में मदद करती है शेप वेरी करती है चूंकि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं मुख्तलि हैबिटाट में मौजूद हैं लीव का बेटे ताल्लुक डायरेक्ट स्टोमेटा के साथ है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा स्टोमेटा होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपारेशन हो रही होगी लीफ फॉल ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द वाटर वाटर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए लीफ फॉल भी किया जा रहा होता है थर्ड आता है बेटे हमारे पास जीरो फाइट्स हम इसे यूँ याद रखते हैं बच्चों जीरो मतलब नो no. तो जहाँ वाटर नहीं है या वाटर बहुत कम है ना होने के बराबर है उन्हें हम नाम देते हैं जीरो फाइट्स का दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट स्टैपल्स जहाँ पर पानी की मकदार ना होने के बराबर है अंडर सच कंडीशन द वाटर पोटेंशियल इज वेरी लो दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन इनकी क्या एडेप्टेशन है नंबर वन रूट इज डीप वर्टिकल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ऑल्सो स्प्रेड हॉरिजोंटली दूर दूर तक रूट्स फैलती हैं ताकि कहीं पर भी हॉरिजोंटली या वर्टिकली किसी भी एरिया में अगर वाटर मिल जाए तो इनके लिए फायदेमंद होगा लीव्स इन मोस्ट केसेस आर एब्सेंट और शेड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन लीव या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा कम होंगे या फिर वो शेड हो जाएंगे क्यों आपको याद है सर लीप का किससे ताल्लुक है लीप का ताल्लुक है स्टोमेटा और स्टोमेटा का ताल्लुक है ट्रांसपारेशन या तो वाटर है ही नहीं लॉस करने के लिए इन सच केसेज द स्टेप ब
एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि हमने ये पढ़ा है कि सिर्फ फोटो लीव में होता है लेकिन एडेप्टेशन में क्या पढ़ रहे हैं हम कि स्टेम भी ये प्रोसेस कर सकता है लीव बिकम स्मॉल और मॉडिफाइड इन टू स्पाइंस कांटे बन जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो द लीव आर कवर्ड बाय थियोटिकल रसम हेयर्स नंबर ऑफ स्टमेटा आर रिड्यूस कम होंगे और सनकिन टाइप होंगे यानी डूबे हुए होंगे वो ऊपर की तरफ ओपन नहीं होंगे ताकि ज्यादा वाटर लॉस ना हो इन रेनी सीजन स्टेम रूट एंड लीव स्टोर वाटर इन देयर पेरेंट कैमेट सेल्स सच पार्ट आर कॉल्ड एज सकुलेंट ये वो पार्ट्स हैं जहाँ पर बारिशों में पानी ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल किया जाए नेक्स्ट बेटा हमारे पास हेलोफाइट वॉट आर हेलोफाइट हम कहते हैं सर दीज प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट एंड मार्शी एरियाज विच आर क्लोज टू सी ये जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा होगा जहाँ पर कीचड़ ज़्यादा होगा ये वहाँ पर उगने वाले प्लांट्स हैं दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर विच हैज़ हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन इन्हें कौन सा वाटर मिलता है सर ऐसा वॉल्ट मिलता है जिस वाटर मिलता है जिसकी सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है such plants actively absorb salt by their root and as the salt concentration in the root cell become high they absorb water by osmosis inke paas itna zyada salt aa jata hai ki inhe apni body se salt ko remove karne ke liye bete salt gland rakhne padte hain taki salt inki body se excrete out ho jaye the salt thus secreted by some species help them to trap water vapors from air which is being absorbed in liquid फॉर्म बाय द लीव सरफेस सॉल्ट इनकी बॉडी से रिलीज होता रहता है और उसके बाद इनकी बॉडी में वाटर की एंट्री होती है अब बच्चों इससे पांच हम पॉसिबल एम करेंगे हमारा तरीका इंशाल्लाह रहेगा एक टॉपिक समझेंगे उसके एम करेंगे ताकि एग्जाम में हम हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहें ये सवाल पूछा जाता है विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट जीरो फाइट एक्सेप्ट अब आपको सामने में पांच सवाल रखूंगा फिर मैं आंसर्स दिखा दूंगा आप इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद आप आंसर्स कमेंट में भी लिखें अपने कि आपका कितना स्कोर आया या फिर आप जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर भी बताइए कि आपने कितना स्कोर किया तो ऑप्शन है दे कंटेन क्यूटिकल ऑन दर सर्फेस टू प्रिवेंट वाटर लॉस साइज ऑफ लीव्स आर रिड्यूस टू प्रिवेंट वाटर लॉस लीव आर कन्वर्टेड टू स्पाइंस एंड स्टोमेटा आर क्लोज टू सेव वाटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन जीरो फाइट इज हाई एज कम्पेयर टू मीजोफाइट अब आपको देखना है कि इनमें से सारी बातें सही लिखी हैं में सिर्फ एक बात गलत है वो कौन सी है सनकन स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं जीरोफाइट मीजोफाइट हाइड्रोफाइट या हेलोफाइट्स में प्लांट्स टोटली और पार्शली सबमर्ज इन वाटर आर फाउंड इन जीरोफाइट्स मीजोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स या हेलोफाइट्स विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर हाइड्रोफाइट्स द लीव्स आर लार्ज सो सरफेस एरिया इज लार्जर फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस इज वाटर they have large number of stomata at the upper surface the stomata always remain open ya fir ye sari baatein sahi likhi hui hai sir leaf fall regulate water content in which of the following xerophyte mesophyte hydrophytes and halophytes ab bachcho main answers aap logo ko dikha deta hu aur answers dekhne ke baad hum ye faisla karenge ki hamare panch mein se kitne marks aaye 1 d 2 a 3 c 4 d and 5 b फौरी तौर पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे कितने मार्क्स आए और स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त हमें नजर आ रहा है जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन इस पर अपना स्कोर बताएं इस वीडियो लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अगर इस टॉपिक में प्रॉब्लम आता है तो आज के बाद उन्हें इस टॉपिक में इन प्रॉब्लम नहीं आएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़